大家好，我大圣。今天的回顾经典带给大家的是斯诺克之最系列，斯诺克历史上最不幸的输球方式。时间回到2012年的斯诺克世锦赛的正赛首轮比赛，当年的曹玉鹏风华正茂，并且第一次站上了克鲁斯堡的舞台，毕竟是第一次登上克鲁斯堡的舞台。率先拿到赛点的曹玉鹏还是有些略显紧张，大好的机会拱手相让。而当年的钢炮还没有变成两百斤的胖子，还是当年的那个。泰坦小关系，在母球衰退之后，曹玉鹏单局还领先三十五分，但是面对地区自由球，刚破的教位却出现了问题。白球的杆法稍低了一点，无奈之下，刚破只能重新选择防守。现场英国的解说嘉宾说道：“今天曹玉鹏的发挥，整场就像一台进球机器。”但是就要看最后能否顶住压力。刚破了这杆防守，还是给曹玉鹏留下了进球的线路。但是面对这颗高难度的红球，已经胜利在望的曹玉鹏还是显得有些收紧了。钢炮获得了长台进攻的机会，漂亮，空心大进，并且白球一库顺利的叫到了黑球。现在下方的这颗红球，钢炮可以选择 K 球，也可以选择单脚，直接的推杆一库单脚，对自己的准度非常的有信心。现在还落后二十六分，桌面还剩三十五，完全足够。这个红球对进球有着很高的难度，绿球就停在袋口，不需要考虑白球的走位，稳稳的打进就好。哇哦，这颗球刚炮还用低杆把绿球向袋口更带进了一点，这样的话脚位更加简单。中杆的左塞。看一下这个力量，出去大了。还好白球没有洗带，那么这一局球曹玉鹏还有机会吗？这个球看来只能选择防守了。漂亮，完美的力道，利用咖啡粉球跟篮球形成的这一道障碍。现在要考验一下曹玉鹏解球的基本功了。这个解球最好是两库，从下方勾到黄球。哇，直接解到，漏了，钢炮的机会再一次的来了。中杆弹音库，带一点的右塞，哇，白球的力道完美。钢炮有机会实现单局的逆转，如果钢炮拿下这一局，那么对于曹玉鹏现在的心态来说，就相当的危险。底杆一库力道大了，钢炮也是非常的不满
。这个篮球没有办法强行进攻了，利用黑球来进行防守，力道漂亮，但是连续的三次的上手的机会。钢炮都没能把握住，看一下这颗曹玉鹏的扎杆，不能发力，轻舵，好的借道，但是白球的力度还是给钢炮留下了机会推杆一库打进，哇、哦！这一局钢炮要完成逆转了。白球的力道还是大了一些。而钢炮正好是左手。不在自己的顺手位，黑球打进，白球的中低杆两库，看一下钢炮的表情，正是刚才的这一杆不在顺手位，成就了斯诺克历史上最不幸的输球方式。就这样，白球喜带，钢炮遭到了淘汰。曹玉鹏首次登陆克鲁斯堡，就创造了一个惊天大冷门，这真是山重水复疑无路。柳暗花明又一村，看一下曹玉鹏的表情。据说自从这一颗白球掉下之后，钢炮的运气就急转直下，直到今天宣布破产也没有缓过劲来。回顾大师高光时刻，关注大圣拯救频道，经典永流传。谢谢您的观看，我是大圣。